വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെയറിംഗ് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചെല്ലാം പോകുന്നത് നമുക്ക് അധികം മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ലഞ്ചായിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ എന്തായിട്ടും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ചോറ് അപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളമൊഴിച്ച് കുക്കറിൽ വൺ വിസിലിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വൺ വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വെന്തിട്ടുള്ള അധികം വേവാതുമല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ പാകത്തിലാണ് നമ്മുടെ അരി ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ അരിക്കുക എന്നിട്ടൊരു നോർമൽ വാട്ടർ കുറച്ച് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഇതിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോറ് വേവിച്ച് അതേ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്ന പരിപ്പാണ് ഉഴുന്ന പരിപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കശുവണ്ടിയാണ് ക്യാഷു നമ്മളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് ക്യാഷ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തക്കാളി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ പച്ചമുളം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആ തക്കാളി ഒന്ന് വന്നത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവട്ടെ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചോറ് ആഡ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി തക്കാളി ചോറ് നമുക്കിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തൈരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഞ്ച് അടിപൊളി ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം